আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ডিয়ার স্টুডেন্টস আজকে আমি ডিসকাস করব এসএসসি हायर ম্যাথে এক্সারসাইজ 8.1 এটা ট্রিগোনোমেট্রির একটা চ্যাপ্টার এটা ট্রিগোনোমেট্রির ফার্স্ট চ্যাপ্টার তো আজকে আসলে মূলত हायर ম্যাথের এই ট্রিগোনোমেট্রির 8.1 এর বেসিক কনসেপ্টগুলো নিয়ে ডিসকাস করছি দ্যাট মিন যত বেসিক টপিকগুলো আছে এবং তার সাথে তিনটা প্রপোজিশন নিয়ে আমি ডিসকাস করব ঠিক আছে এক কথায় চ্যাপ্টারটা করতে গেলে যে চ্যাপ্টারের বেসিক টপিকগুলো কি কি সেগুলো নিয়ে একটু ডিসকাস করতে যাচ্ছি তো স্টার্টিং এ হচ্ছে ট্রিগোনোমেট্রি तो ये जेनारे मैथर ही टपिक आसले ट्रिगोनोमेट्री मान ट्रिगोनोमेट्री मीस द मेजारमेंट अफ थ्री एंगल्स अफ एनी ट्राइंगल ठीक है ये स्पेसिफिकली बोलो एक रट एंगल ट्राइंगल कथा बोझाना है ओके तेल हम रट एंगल ट्राइंगल थ्री एंगल मेजारमेंट जो है ट्रिगोनोमेट्री तो ये ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच आईटा तो मैंने जो ट्रिगोनोमेट्री ब्रांचा एक देखते चाह ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच हमें दुईटा एक हे प्लें ट्रिगोनोमेट्री प्लें ट्रिगोनोमेट्री एवं एक हे स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री ओके तरह ट्रिगोनोमेट्री ब्रांच हे दुटा हम ब्रांच प्लें ट्रिगोनोमेट्री को जेटा हे टू डायमेंशनल मैं जेखने शुद्ध लेंथ और ब्रेथ थक हमारे प्लें ट्रिगोनोमेट्री और स्फेरिकल ट्रिगोनोमेट्री हमारे थ्री डायमेंशनल दैट मीस हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनटे टपिके थक और एखे साम अफ थ्री अंगेल जो बेर करते चाहिए साम अफ थ्री अंगेल्स जो एखे बेर करते चाहिए ट्राइंगल क्षेत्र में साम अफ थ्री अंगेल्स अफ एनी ट्राइंगल इक्ल टू है एखे हम वन एट्टी डिग्री जेट हम ट्राइंगल तो हमारे टू डायमेंशनल और एखे जो एखे जो साम बेर करते चाहिए साम अफ थ्री अंगेल्स अफ साम अफ थ्री अंगेल्स जो बेर करते चाहिए को थ्री डायमेंशनल अबजेक्ट थे साम अफ थ्री अंगेल्स एट हम वन एट्टिर चे ग्रेटार बाट हो फाइव फर्टी चे स्मार ये कैमन एट हम नर्माल जो एक ट्राइंगल क्षेत्र होते हमारे तीन टाइंगल एड कर लेन एट्टी है ये बुझते परि क्यों एट कम एट हे को स्पियार थे जो एक थ्री डायमेंशनल अबजेक्ट थे जो ए रखम एक केटे नहीं फिगार तो हम अनेक ए रकम टाइपर यजे ये हमें शेप देखते यार अंगेल है वन एट्टिर चे बी बाट हम फाइव फर्टिर चे कम ये आसल एस एस सी लेवेले अनलि प्लें टाइगनोमेट्री नहीं डिसकस कर स्पेरिकल टाइगनोमेट्री तो हमें हायर लेवल टपिक अच्छा एखे एट दरकार नहीं ओके तो युकु मना रखले चलो तपर हमें अंगेल नहीं डिसकस कर फार्ष्ट हम कोडेंट तो कोडेंट नहीं डिसकस कर कोडेंट है कि कोडेंट हे दुईटा स्ट्रेट लाइन जो दुईटा स्ट्रेट लाइन जो रईट अंगेले इंटरसेट कर दुईटा स्ट्रेट लाइन जो रईट अंगेले इंटरसेट कर तक एखे टोटल चार्ट कोडेंट प्रडिउस है तो ये मना रखते हैं ये हे फार्ष्ट कोडेंट कोडेंट कोडेंटर मिनिंगटा हे वन फोर्थ दैट मीस हम चार भाग एक भाग ये फार्ष्ट कोडेंट एट हे एंटी क्लक वाइज घूर आप जो एक क्लकर कथा चिंता करी तेल क्लक आवार हैंड एंड मिनिट हैंड जे सेकेंड हैंड प्रत्येके क्योंकि ए पास के दिखे राउंड कर तै तो तो ये हे एंटी क्लक वाइज घूर दैट मीस हम घड़ काटा जे दिखे घूर तरह अपोजिटे घूर तमान ये फार्ष्ट कोडेंट हम ये सेकेंड कोडेंट एट थार्ड कोडेंट एट फोर्थ कोडेंट ए बार बार ही माथा रखते हैं आप एक्स और एक्स प्राइम धरी एट धरा है हे वाई एट हे ओ वाई प्राइम ओके एटार ये हमें बला हरिजनटाल लाइन और यहाँ भार्टिकल लाइन दुईटे स्ट्रेट लाइन दुईटे नाम आए हे हरिजनटाल लाइन एट भार्टिकल लाइन तो क्यों मैंने रखब दुईटा स्ट्रेट लाइन जो रईट एंगेल इंटरसेट कर टोटल चार्ट कोडेंट प्रडिउस है और मने रखते हैं दिस इज फार्ष्ट कोडेंट ए लाइनटार कथा आलदा मन रखते हैं ये हमारे बेज लाइन एवं एखान हे स्टार्टिंग ठीक है ये हमारे बेज लाइन ये सामने दिखे क्या लगे शुरूते शुद्ध चार्ट कोडेंटर कथा माथा रखते हैं जो एट हे चार्ट कोडेंट प्रडिउस है दुईटा स्टेट लाइन मध्य दिए एट फार्ष्ट कोडेंट सेकेंड कोडेंट थार्ड कोडेंट और फोर्थ कोडेंट तो एट फार्ष्ट कोडेंट माथा रखते हैं नेक्स्ट हमें पर टपिकटा जो जाब जो अंगेल्स की तो आप नर्माली नर्माल जिओमेट्री अंगेल्स की पड़े हमें नर्माली अंगेल्स देखे हे दुईटा रे जो एक पॉइंट मिट कर वेन टू रेस मिट एट ए पॉइंट दैन इट इज कल अंगेल तेल एट्चे एक्चुअल एक अंगेल तईना दुईटा रे जो एक पॉइंट मिट कर तक एक अंगेल प्रडिउस है क्योंकि ट्रिगोनोमिट्टी अंगेल्स एक डिफरेंट ट्रिगोनोमिट्टी अंगेल्स का कि ट्रिगोनोमिट्टी अंगेल्स हे एक रे थे एट हे स्टेटिक रे दैट मीस हम क्यों मुव करबा एट हे स्टेटिक रे एटार रेसपेक्टिव 
অন্য একটা রে যদি মুভ করে দ্যাট মিন্স আমরা যদি এই যে এটা যদি কল্পনা করি যে এখানে একটা রে আছে আর একটা রে কিন্তু এখান থেকে মুভ করছে তো একটা রে মুভ করে যদি যে এখান থেকে যদি এই যে এই পজিশনে আসে তখন যে এই এটা কিন্তু একটা অ্যাঙ্গেল এবং এটা কখনো কখনো অন্যদিকে আর একটু মুভ করবে এই যে এটা যদি এই এখানে যায় তখন হচ্ছে এটা আর একটা অ্যাঙ্গেল তাই না এবং এটার কিন্তু এটার রেসপেক্টিভে মেন যে এটাকে আমরা যদি ও এক্স ধরে নেই এটার রেসপেক্টিভে ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেল কিন্তু প্রডিউস হয় যদি আরও এদিকে যেত তাহলে হচ্ছে এটা আর একটা অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিন্স একটা এই এস্টেটিক রে রেসপেক্টিভে এই যে আদার যে একটা রে আছে এবং সেটা হচ্ছে আমাদের রোটেশনাল রে থাকবে সেটা রোটেট করতে থাকবে কন্টিনিউ রোটেশন হবে তার এবং এখানে বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে কিন্তু বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল প্রডিউস করবে এটা এক একটা পজিশনে ওই রেটা যখন এক একটা পজিশনে থাকবে তখন এক একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হবে তার মানে এটা হচ্ছে নর্মালি জিওমিট্রিতে অ্যাঙ্গেল হচ্ছে দুইটা রে মিট করলে সেটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল বা ট্রিগোনোমিট্রিতে একটা স্ট্যাটিক রে রেসপেক্টিভে একটা রোটেশনাল রের ডিফারেন্ট পজিশনে তার বিভিন্ন অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হয় সেটাই হচ্ছে আসলে অ্যাঙ্গেল কিন্তু এখানে আবার অ্যাঙ্গেলের টাইপস আছে দুইটা একটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল একটা নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল সেটা কীরকম তার জন্য আমাদেরকে যে এটা মাথায় রাখতে হবে যে এটা বলেছি যে এটা হচ্ছে আমাদের বেজ লাইন যে এখান থেকে কিন্তু স্টার্টিংটা হচ্ছে তো এখান থেকে যদি আমাদের এন্টি ক্লক ওয়াইজ ঘুরায় দ্যাট মিন্স হচ্ছে যে রোটেশনাল রেটা আছে যে রোটেশনাল রেটা যদি আমাদের এখান থেকে যদি এদিকে মুভ করে দ্যাট মিন্স রোটেশনাল রেটা যদি এখানে যায় দ্যাট মিন্স এখান থেকে বেজ থেকে এন্টি ক্লক ওয়াইজ কিন্তু সে রোটেট করলো তাই তো তাহলে এই যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেল দ্যাট মিন্স পজিটিভ কোনটা যদি এন্টি ক্লক ওয়াইজ মুভ করে তাকে বলা হয় আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেল আর নেগেটিভ কোনটা যদি আমাদের ক্লক ওয়াইজ মুভ করে এখান থেকে যদি এই যে নিচের দিকে যায় যদি এই যে এখানে যায় তাহলে যে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে আমাদের নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে উপরে যে অ্যাঙ্গেলটা যেটা এটা হচ্ছে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল নিচে যে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে পজিটিভ কীভাবে মনে রাখবো আমরা যে পজিটিভ হচ্ছে এন্টি ক্লক ওয়াইজ যে অ্যাঙ্গেলটা প্রডিউস করবে সেটা হচ্ছে আমাদের পজিটিভ অ্যাঙ্গেল আর নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল কোনটা ক্লক ওয়াইজ আর ক্লক কীভাবে বোঝানো হয় যে সাধারণত একটা ঘড়িয়ে যে মিডিল থেকে এভাবে কিন্তু হ্যান্ডগুলো কিন্তু এভাবে মুভ করতে থাকে তাই তো এভাবে কিন্তু মুভ করতে থাকে তো এটা বুঝে নিতে পারে উল্টা দিকে গেলে এটাকে বোঝানো হয় এন্টি ক্লক ওয়াইজ দ্যাট মিন্স এটা ইজ বেজ লাইন থেকে ঘড়ির কাটার অপোজিট দিকে মুভ করলো কিন্তু সেই জন্য এটা পজিটিভ অ্যাঙ্গেল আর এটা হচ্ছে ঘড়ির কাটা যে দিকে ওই দিকে মুভ করলো এই জন্য এটা হচ্ছে নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল তাহলে এখানে কিন্তু আমাদের মেজারমেন্টগুলোকে কিন্তু বের করতে দিবে কীভাবে বের করতে দিবে আমাদেরকে কিন্তু বলবে এখানে তো আমি যার শুধু একটা অ্যাঙ্গেল দেখালাম তো এভাবে আমাদের ডিফারেন্ট অ্যাঙ্গেলের কথা বলবে যে কখনো বলতে পারে যে এই যে ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি এটা কোন কোয়ার্টেন্টে পড়বে বের করো তাহলে এটা আমরা কীভাবে বের করব তো এখানে ফার্স্ট কাজই হবে এটাকে নাইনটি দিয়ে ডিভাইড করা তাহলে ফাইভ হান্ড্রেড ডিভাইড নাইনটি দ্যাট মিন্স এখানে হচ্ছে আমাদের ফাইভ নাইনটি আছে ঠিক আছে ফাইভ নাইনটি মিনিংটা কত ফাইভ নাইন হচ্ছে ফাইভ নাইন ইজ এ ফর্টি ফাইভ ফোর ফিফটি আরও ফিফটি কিন্তু থেকে যায় দ্যাট মিন্স ফাইভ হান্ড্রেডকে ভাঙলে হয় পাঁচটা নাইনটি আরও ফিফটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল তাহলে যদি বলা হয় এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে পড়বে তাহলে আমরা কীভাবে বের করব তাহলে এই যে এ স্টার্টিংটা হবে এখান থেকে তাহলে ফার্স্ট টাইম আমরা দেখব হচ্ছে এখানে এভাবে দেখব যে যেহেতু ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি পজিটিভ তাহলে এই দিকে মুভ করা শুরু করবে তাহলে হচ্ছে পাঁচটা নাইনটি কীভাবে এই যে একটা নাইনটি ক্রস করলো দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা এবং পাঁচটা মুভ করে আরও ফিফটি এটা গেস করে দিব ফিফটি ওকে দ্যাট মিন্স ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্টে পড়বে ঠিক আছে যদি এভাবে থাকতো মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি তখন কোন কোয়ার্ডেন্টে পড়তো তখন একইভাবে আমরা হচ্ছে মাইনাস থাকতো এখানে মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড নাইনটি দেন হচ্ছে প্লাস তার সাথে আরও কত থাকবে আরও ফিফটি তাই না তখন এটা কোন দিকে মুভ করতো একইভাবে একইভাবে আমরা এ পাশ থেকে মুভ করা স্টার্ট করতাম ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ আর একটু মুভ করবে তাই তো ফিফটির জন্য তাহলে এটা হতে হচ্ছে আমাদের এটা কোন কোয়ার্ডেন থার্ড কোয়ার্ডেন দ্যাট মিন্স মাইনাস ফাইভ হান্ড্রেড ডিগ্রি হচ্ছে থার্ড কোয়ার্ডেন্টে আরও যদি বলি যে যদি বলা হয় যে মাইনাস ওয়ান থাউজেন্ড ডিগ্রি মাইনাস বলা হলো কত ওয়ান থাউজেন্ড ডিগ্রি তাহলে কি করব তাহলে এটা করার জন্য আমরা শুধু জাস্ট ফার্স্ট টাইম হচ্ছে ওয়ান থাউজেন্ড ডিভাইডেড বাই নাইনটি তাহলে কত হচ্ছে ইলেভেন ইলেভেন নাইনটি তো ইলেভেন নাইনটি নাইন নাইন হচ্ছে নাইনটি আরও টেন থাকে ওকে আরও টেন ডিগ্রি থাকে
ओके তাহলে হচ্ছে কোন কোয়ারডেন্ট আর যদি এটা যদি আমাদের প্লাস এটা যদি প্লাস হতো তখন কেমনে করতাম একই সিস্টেম তাহলে হচ্ছে আমরা এন্টি ক্লকাইজ মুভ করতাম তাহলে আমরা এই যে এভাবে হতো এন্টি ক্লকাইজ মুভ করতাম আমরা যদি প্লাস হতো কারণ হচ্ছে আমরা জানি পজিটিভ অ্যাঙ্গেল পজিটিভ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমাদের এন্টি ক্লকাইজ মুভ করে এটা একটু লিখে রাখি যে পজিটিভ অ্যাঙ্গেল পজিটিভ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে আমাদের এন্টি ক্লকওয়াইজ এন্টি ক্লকওয়াইজ আর নেগেটিভ অ্যাঙ্গেল হলে এটা হচ্ছে ক্লক ওয়াইজ মুভ করবে ক্লক ওয়াইজ মুভ করবে ওকে তো তার মানে হচ্ছে এবার এটা আমরা যদি পজিটিভ হতো দেন কোন দিকে মুভ করব তাহলে ইলেভেন নাইনটি যেতে হবে তাহলে হচ্ছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট নাইন টেন ইলেভেন আর একটু আরও টেন ডিগ্রি মুভ করবে এটা গেস করে দেব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফোর্থ কোয়ার্টেন দ্যাট মিন্স ওয়ান থাউজেন্ড ডিগ্রি এটা ফোর্থ কোয়ার্টেনে এই সিস্টেমের কোয়েশন কিন্তু এম সিকিউতে থাকতে পারে ওকে তাহলে এটা দেখলাম হচ্ছে আমরা পজিটিভ আর নেগেটিভ অ্যাঙ্গেলের ব্যাপারটা এরপর হচ্ছে এরপর আমরা দেখবো হচ্ছে মেজারমেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট দেখব তো অ্যাঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল মেজার করার এটা হচ্ছে আমাদের মেজারমেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল মেজারমেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল অ্যাঙ্গেল মেজার করার সিস্টেম হচ্ছে দুইটা একটা হচ্ছে সেক্সাজেসিমাল সিস্টেম একটা হচ্ছে সেক্সাজেসিমাল সিস্টেম এবং আর একটা হচ্ছে আমাদের এখানে হচ্ছে সার্কুলার সিস্টেম একটা হচ্ছে সেক্সাজেসিমাল সিস্টেম এবং আর একটা হচ্ছে সার্কুলার সিস্টেম ঠিক আছে তো সেক্সাজেসিমাল সিস্টেম কোনটা সেক্সাজেসিমাল সিস্টেমে আমাদের ইউনিটটা হচ্ছে ইউনিট ধরা হয় রাইট অ্যাঙ্গেলকে সেক্সাজেসিমাল সিস্টেমে ইউনিট হচ্ছে তার রাইট অ্যাঙ্গেল এবং সার্কুলার সিস্টেমে ইউনিট হচ্ছে ইউনিট হচ্ছে রেডিয়াম এই দুইটা ব্যাপারে আসছি তো এখানে রাইট অ্যাঙ্গেলটা মানে কি রাইট অ্যাঙ্গেল তো আমরা চিনিয়ে যে এই যে এটা হচ্ছে আমাদের একটা রাইট অ্যাঙ্গেল যে যদি টোটাল যদি একটা অ্যাঙ্গেলের মেজারমেন্ট যদি নাইনটি ডিগ্রি হয় তখন তাকে বলা রাইট অ্যাঙ্গেল তো এই একটা রাইট অ্যাঙ্গেলকে একটা রাইট অ্যাঙ্গেলকে আমরা যদি এভাবে ডিভাইড করতে থাকি টোটাল নাইনটি পার্ট করি তাহলে একটা রাইট অ্যাঙ্গেলের নাইনটি পার্টের ওয়ান পার্টকে বলা হয় ওয়ান ডিগ্রি দ্যাট মিন্স এখানে রাইট অ্যাঙ্গেলকে আরও কিছু মেজারমেন্ট আছে যেমন হচ্ছে ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেল এটাকে যদি আমরা বিভিন্ন কনভার্সন দেখাতে চাই তাহলে ওয়ান রাইট অ্যাঙ্গেলের মিনিংটা হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি আবার এই যে ওয়ান ডিগ্রি আছে ওয়ান ডিগ্রিকে যদি আবার এভাবে যদি আমরা সিক্সটি পার্ট করি তখন একটা পার্টকে বলা হবে ওয়ান মিনিট তার মানেটা হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি এটা হচ্ছে ডিগ্রি ওয়ান ডিগ্রি মিনিংটা হচ্ছে সিক্সটি মিনিট এই যে একটা যদি প্রাইম দেই তখন এটাকে বোঝানো হয় মিনিট দ্যাট মিন্স সিক্সটি মিনিট এটা কিন্তু টাইমের ইউনিট না এটা অ্যাঙ্গেলের ইউনিট অ্যাঙ্গেলের ইউনিট বলতে কি বোঝানো হচ্ছে ওয়ান ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলকে যদি সিক্সটি পার্ট করা হয় প্রত্যেকটা পার্টকে বলা হয় ওয়ান মিনিট ওকে এরপর আবার মিনিটকে যদি আবার ওয়ান মিনিটকে যদি আমরা ওয়ান মিনিটকে যদি আমরা সিক্সটি পার্ট করি তাহলে ওয়ান পার্টকে আমরা বলবো সিক্সটি সেকেন্ড এই ডাবল প্রাইম দিলে এটাকে সেকেন্ড বোঝানো হয় তার মানে হচ্ছে সেক্সা জেসিমাল সিস্টেমে আমরা রাইট অ্যাঙ্গেল ডিগ্রি মিনিট সেকেন্ড ইউজ করব এটা হচ্ছে আমাদের সেক্সা জেসিমাল সিস্টেম আমরা নর্মাল সিস্টেম এক কথায় আমরা যে সিস্টেমটা ইউজ করে থাকি নর্মালি সেটাই হচ্ছে আমাদের সেক্সা জেসিমাল সিস্টেম তো এবার আসে হচ্ছে সার্কুলার সিস্টেম সার্কুলার সিস্টেমটা কোনটা সার্কুলার সিস্টেমটাই হচ্ছে বলাই হচ্ছে সার্কুলার সিস্টেম দ্যাট মিন্স একটা সার্কেল থেকেই আসবে ওকে এই যে এটা হচ্ছে একটা সার্কেল এই সার্কুলার সিস্টেমে আমাদের অ্যাঙ্গেল মেজার করার ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান কিভাবে এটা রেডিয়ানটা কি রেডিয়ান হচ্ছে কোনো একটা সার্কেলের রেডিয়াস অ্যান্ড আর্ক যদি ইকুয়াল হয় কি মনে রাখব ফোকাস করতে হবে রেডিয়াস অ্যান্ড আর্ক যদি ইকুয়াল হয় এই যে রেডিয়াস যতটুকু এখানে আর্কটাও যদি ঠিক তাই হয় তখন এটা সেন্টার যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট করবে এই অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা বলবো তখন ওয়ান রেডিয়ান কি বললাম দ্যাট মিন্স কোনো একটা সার্কেলের রেডিয়াস অ্যান্ড আর্ক ইকুয়াল হয়ে যদি সেন্টারে একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তখন তাকে বলা হয় ওয়ান রেডিয়ান দ্যাট মিন্স এটাও হচ্ছে একটা রেডিয়াস এটাও তো রেডিয়াস তো রেডিয়াস দিয়ে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হয়েছে বলে তার নাম কিন্তু রেডিয়ান এই রেডিয়াস থেকে কিন্তু রেডিয়ানটা এসেছে তো তার মানে এই সার্কেলের অ্যাঙ্গেল মেজার করার ইউনিটটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়ান তো ওয়ান রেডিয়ান কাকে বলে একটা সার্কেলের রেডিয়াস অ্যান্ড আর্কটা যদি ইকুয়াল হয় এবং সে যদি একটা সেন্টারে যদি একটা অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট করে তখন আমরা তাকে বলবো ওয়ান রেডিয়ান ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ওয়ান রেডিয়ান এই রেডিয়ান নিয়েই আসলে এই চ্যাপ্টারের কাহিনিটা এই চ্যাপ্টার একটু ভালো করে বুঝতে হলে আমাদের রেডিয়ানটাকে একটু ভালো করে বুঝতে হবে তো এই তাহলে এই রেডিয়ান ওয়ান রেডিয়ানের আসলে ইউন
তার মানে এটা যদি আমি যদি ডিরেক্ট যদি আমি যদি একটা পেন্সিল কম্পাসে মাপ নিয়ে যদি এখানে বসাতে চাই তাহলে কিন্তু এখান পর্যন্ত যাবে কিন্তু আমি যখন এটা কার্ভ হয়ে যাবে এটা কিন্তু একটু কমে যাবে তার মানে এই এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স কিন্তু ইকুয়াল ইকুয়াল স্টেট গেলে কিন্তু ইকুয়াল না স্টেট গেলে কিন্তু একটু বড় হবে আমি যদি এটাকে স্টেট যেতাম তাহলে কিন্তু এতটুকু পর্যন্ত যেত ঠিক আছে কিন্তু এটাকে কার্ভ হয়ে যাওয়ার কারণে এখানে কিন্তু শেষ আর যদি স্টেট হতো দ্যাট মিন্স তখন এ সাইডটা এ সাইডটা এবং এ সাইডটা তিনটা ইকুয়াল হতো যদি যে এরকম হতো আমি যদি আমি যদি মেজারমেন্টটাকে যদি এভাবে নিতাম যে এটা যতটুকু এই মেজারমেন্টটা আমি যদি এদিকে নিতাম ঠিক আছে তখন এই যে আমি যদি এটাকে জয়েন করতাম এটাকে জয়েন করতাম তখন কিন্তু তিনটা সাইডে ইকুয়াল এবং তখন এটার নাম কিন্তু ইকুয়েলেটার ট্রাইঙ্গেল হতো ঠিক আছে আর ইকুয়েলেটার ট্রাইঙ্গেল মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু সিক্সটি সিক্সটি হতো আমরা ছোটো ক্লাস থেকে জেনে এসেছি যে জেনারেল ম্যাথে আমরা জেনেছি যে ইকুয়েলেটার ট্রাইঙ্গেলের প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল কিন্তু সিক্সটি 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 হয় বাট রেডিয়ানে আমরা রেডিয়ানকে যদি মেজার করি আমরা দেখব যে ওয়ান রেডিয়ান মানে কিন্তু সিক্সটি ডিগ্রি না ওয়ান রেডিয়ানের মিনিং হচ্ছে যদি আমরা এটাকে যদি ডিগ্রিতে কনভার্ট করি তাহলে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ ডিগ্রি দ্যাট মিন্স এটা সিক্সটি ডিগ্রি কম কিন্তু তার মানে এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা সাইড কিন্তু ইকুয়াল না মাথায় রাখতে হবে এটা কিন্তু কার হওয়ার কারণে একটু কিন্তু কমে যাবে এতটুকু পর্যন্ত আসবে না স্ট্রেট গেলে এতটুকু পর্যন্ত যেত কিন্তু কার হওয়ার কারণে একটু কমে গেল ঠিক আছে তাহলে ওয়ান রেডিয়ান মানে কত ডিগ্রি ফিফটি ডিগ্রি এই কথাটা কিন্তু এখানে মাথায় রাখতে হবে দ্যাট মিন্স ওয়ান রেডিয়ান মানে হচ্ছে ফিফটি সেভেন পয়েন্ট টু থ্রি ফাইভ ডিগ্রি রেডিয়ানকে যদি আমরা ডিগ্রিতে নিই আর রেডিয়ানটা কোথায় ইউজ হয় সার্কুলার অ্যাঙ্গেলের ক্ষেত্রে সার্কুলার অ্যাঙ্গেলের অ্যাঙ্গেল মেজার করার ইউনিট হচ্ছে রেডিয়ান ঠিক আছে এখন এই রেডিয়ানটা আমরা যখন আমরা মেজার করবো এই রেডিয়ান মেজার করতে গেলে আমাদের একটা কয়টা টপিক মাথা রাখতে হবে ফার্স্ট টপিকটা হচ্ছে ফার্স্ট টপিকটা হচ্ছে আমাদের পাই পাই হচ্ছে একটা গ্রিক লেটার এ পাইয়ের মিনিংটা কী পায়ের মিনিংটা হচ্ছে আমাদের যদি এই যে একটা সার্কেলের কথা যদি আমরা একটু চিন্তা করি এই যে এটা হচ্ছে একটা সার্কেল এই সার্কেলের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই যে সার্কেলের ক্ষেত্রে আমরা কী দেখি যে সার্কেলের এই যে এটা হচ্ছে ডায়মিটার এটা ডায়মিটার এবং এই চারদিকে যে এই বর্ডার লাইনটা দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে সার্কাম ফ্যারেন্স দ্যাট মিন্স একটা সার্কেলের আমি যদি এটা যদি আর একটু ছোটো করি এই যে যদি এতটুকু করি তাহলে কিন্তু এটা ডায়মিটারও ছোটো তার মানে সার্কাম ফ্যারেন্সটা হচ্ছে ছোটো আমি যখন ডায়মিটার কারও বড়ো করবো সার্কাম ফ্যারেন্সটাও বড়ো হচ্ছে দ্যাট মিন্স আমি এই রিলেশনটা থেকে বলতে পারি যে সার্কাম ফারেন্স হচ্ছে সার্কাম ফারেন্স ইজ প্রপোর্শনাল টু ডায়মিটার দ্যাট মিন্স ডায়মিটার যত আমরা বড় করব সার্কাম ফারেন্সটাও ঠিক তত বড় হবে ঠিক আছে তাহলে সার্কাম ফারেন্স ইজ প্রপোর্শনাল টু ডায়মিটার ওর আমরা যদি সার্কাম ফারেন্স সার্কাম ফারেন্সটাকে এই যে প্রপোর্শনালটাকে তুলে যদি আমরা যদি ইকুয়াল ইউজ করি নর্মালি প্রপোর্শনাল সাইন উঠে একটা ইকুয়াল বসে এবং একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বসে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু যখন আমরা বসাবো এটাই এখানে পাই হিসাব ইউজ হয় কেন পাই হিসাব ইউজ হয় সেটাই দেখাচ্ছি তো এই ডায়মিটারটা যদি এবার এদিকে চলে আসে তাহলে এই ডায়মিটারটা যদি এদিকে চলে আসে তখন হবে এটা কি হবে সার্কাম ফারেন্স বাই ডায়মিটার সার্কাম ফারেন্স বাই ডায়মিটার ইকুয়াল টু থাকে হচ্ছে পাই ঠিক আছে তাহলে এভাবেই কিন্তু আমাদের সার্কাম ফারেন্স বাই ডায়মিটার ইকুয়াল আমরা পাই পাই এই এ কারণে আমরা বলি পাইয়ের মিনিংটা হচ্ছে রেশিও বিটুইন সার্কাম ফারেন্স অ্যান্ড ডায়মিটার ইজ কল পাই তাহলে এভাবে কিন্তু ফর্মুলাটা আসে আর একটু যদি স্পেসিফিক্যালি বলতে চাই যে লজিক্যালি ব্যাপারটা কেমন লজিক্যালি ব্যাপারটা হচ্ছে আমরা যদি এই মাপটা নেই ঠিক আছে এই রেডিয়াসের মাপটা নেই সরি ডায়মিটারের মাপটা নেই এখানে যদি আমি পেন্সিল কম্পাস দিয়ে যদি আমরা যদি এটাকে যদি মাপটা নিতে চাই একবার মাপ দিলে এতটুকু আবার এখান থেকে মাপ নিলে এতটুকু আবার এখান থেকে মাপ দিলে এতটুকু দ্যাট মিন্স থ্রি টাইমস দেওয়ার পরে আরও একটু মাপ কিন্তু এখানে থেকে যায় এতটুকু থেকে যায় ঠিক আছে দ্যাট মিন্স থ্রি টাইমস দেওয়ার পরে আরও এতটুকু থেকে যাচ্ছে আবার এখানে যদি আমি তাই করি এখানে যদি আমি তাই দেখতে চাই আমি থ্রি টাইম যখন দিচ্ছি এতটুকু 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 আরও এতটুকু থেকে যায় দ্যাট মিন্স প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই থ্রি টাইমস দ্যাট মিন্স তিনবার ডায়মিটারের ডায়মিটারের মেজারমেন্টটা থ্রি টাইমস দেওয়ার পরে আরও এতটুকু থেকে যায় যেতটুকু থেকে যায় এটার ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স এখানেও যতটুকু থেকে যায় এটার ভ্যালুটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আমরা এখানে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দেখতে পাচ্ছি যে যে কোনো সার্কেলেরই ক্ষেত্রেই ডায়মিটারের মেজারমেন্টটা থ্রি টাইমস দেওয়ার পরে থ্রি টাইমস দেওয়ার পরে আরও একটু থেকে যায় দ্যাট মিন্স সার
আরও যদি আমরা যদি আর একটু ক্লিয়ারলি একটু বলতে চাই যে যেহেতু আমরা এখানে পাই পেয়েছি এখন কিন্তু আমরা কিন্তু এভাবে বের করতে পারি যে যেহেতু এখানে এই যে সারকামফারেন্স আমরা জানি যে সারকামফারেন্স সারকামফারেন্স বাই হচ্ছে ডায়মিটার তাই না সারকামফারেন্স বাই হচ্ছে ডায়মিটার তাহলে হচ্ছে এরকম থাকে যে সারকামফারেন্সের ফর্মুলা কিন্তু আমরা আগেই পড়ে আসছি যেটা হচ্ছে টু পাই আর আর ডায়মিটার হচ্ছে রেডিয়াসের ডাবল রেডিয়াস হচ্ছে আর ডায়মিটার হচ্ছে টু আর তাহলে যে টু টু আর আর বাদ শুধু থাকে পাই এভাবে কিন্তু বলতে পারি যে সারকামফারেন্স বাই ডায়মিটার হচ্ছে আমাদের পাই তাহলে পাই মিনিংটা হচ্ছে রেশিও বিটুইন সারকামফারেন্স অ্যান্ড ডায়মিটার আর এভাবেই কিন্তু পায়ের ভ্যালুটা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স আসে এবং এটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু কন্টিনিউ ভ্যালুটা কিন্তু সেম থাকবে ওকে নেক্সট দ্যাট মিনস আমরা পায়ের ভ্যালু দেখলাম এরপরে আমাদেরকে দেখতে হবে আমরা এতটুকু মেজারমেন্ট অফ অ্যাঙ্গেল পর্যন্ত দেখলাম এরপর প্রপোজিশন থ্রিটা একটু দেখতে যাচ্ছি কোয়েশনটা হচ্ছে দ্য সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল প্রডিউসড বাই এনি আর্ক অফ এ সার্কেল ইজ প্রপোশনাল টু ইস আর্স দ্যাট মিনস যে বলেছে যে এই যে সেন্টারে যে অ্যাঙ্গেলটা ক্রিয়েট হবে তো এই অ্যাঙ্গেলটা তো কোনো একটা আর্কের মধ্যে ক্রিয়েট হচ্ছে তাই না তো এই সেন্টার অ্যাঙ্গেলটা দ্যাট মিনস এখানে সেন্টার অ্যাঙ্গেলটা এখানে আর্কটা হচ্ছে পিবি আর্কটাকে পিবি আর এখানে সেন্টার অ্যাঙ্গেলটাকে পিওবি এখন কোয়েশনটা বলে দিয়েছে যে সেন্টার অ্যাঙ্গেল প্রডিউস বাই এনি আর্ক এখানে আর্কটা হচ্ছে পিবি পিবি এর মধ্যে একটা সেন্টার অ্যাঙ্গেল ক্রিয়েট হলো পিওবি এটা বলেছে ইজ প্রপোশনাল এটা প্রপোশনাল হবে দ্যাট মিনস সেন্টার অ্যাঙ্গেলটা আর্কের প্রপোশনাল এই ইনফরমেশনটা অনেক বেশি বেড়ে কাজে লাগবে এটা কিভাবে এটা হচ্ছে এই যে আর্কটা তো এখন পিবি এই আর্কটা যতটুকু আমি যদি আর্কটাকে যদি আর একটু বড় করতে চাই দ্যাট মিনস আমি যদি এটাকে যদি এতটুকু করি যে আর্কটা এখন এই যে এতটুকু তাহলে দেখো অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু আরও কিন্তু বড় হয়ে গেল তাই না দ্যাট মিনস আর্কটা যদি বড় হয় তাহলে অ্যাঙ্গেলটাও কি হচ্ছে আরও বড় হচ্ছে আর্কটা যদি আর্কটা যদি ছোট হয় এই যে এতটুকু পর্যন্ত আমি যদি এই যে এই আর একটাকে যদি আরও ছোট করে নিলাম এই যে এতটুকু করে নিলাম ওকে তাহলে অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু ছোট হয়ে গেল এই যে অ্যাঙ্গেলটাও কিন্তু এখানে কিন্তু ছোট হয়ে গেল দ্যাট মিনস কী মনে রাখতে হবে আর্ক যত বড় হবে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটাও তত বড় হবে আর্ক যত ছোট হবে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটাও ছোট হবে তাহলে কী মনে রাখবো সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেল ইজ প্রপোশনাল টু ইজ আর্ক এই কথাটা মাথায় রাখতে হবে ইনফরমেশনটা প্রত্যেকটা প্রপোজিশনের কাজে লাগবে এই যে প্রপোজিশনগুলো আমরা যখন ফোর ফাইভ এর প্রপোজিশনগুলো প্রুভ করবো তখন এই রুলসটা কিন্তু কাজে লাগবে কি কোয়েশ্চেনটা একটু রিমেম্বার মনে রাখতে হবে যে সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল ইজ প্রপোশনাল টু ইস আর্ক তাহলে একটু লিখে রাখি যে সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল ইজ প্রপোশনাল কিসের প্রপোশনাল আর্কের প্রপোশনাল এটা মাথায় রাখতে হবে ওকে নেক্সট এরপরে আমরা যদি এরপরে প্রুফটা একটু দেখতে চাই এরপর হচ্ছে আমাদের প্রপোজিশন আমরা দেখব হচ্ছে প্রপোজিশন ফোর প্রপোজিশন ফোরও যখন আমরা দেখব প্রপোজিশন ফোরে বলেছে প্রুভ দ্যাট রেডিয়ান ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল বলেছে প্রপোজিশন ফোরে আমরা আছি প্রপোজিশন ফোরে প্রুভ দ্যাট রেডিয়ান ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল কনস্ট্যান্ট মিনিং হচ্ছে যে ভ্যালুটা চেঞ্জ হয় না দ্যাট মিনস রেডিয়ানের ভ্যালুটাও চেঞ্জ হবে না এরকম ওকে তা আমরা এটা কীভাবে প্রুভ করবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই এটা একটা সার্কেল এই সার্কেলের সেন্টার হচ্ছে আমাদের ও অ্যান্ড এখানে যদি আমরা এখানে এই ও বি এর মেজারমেন্ট নিয়ে আমরা এখানে যদি একটা অ্যাঙ্গেল সিলেক্ট করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এই যে পিও বি এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল ওকে দ্যাট মিনস আমরা একটা রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল ড্র করলাম এই ও বি এই মেজারমেন্টটা আমরা এই আর্কের উপর বসালাম ওকে এই আর্কের এই আর্কটা এবং এখানে এই রেডিয়াসটা ইকুয়াল দ্যাট মিনস এখানে পিওবিটা যেটা এটা হচ্ছে আমাদের রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল এখন আমরা প্রুভ করতে হবে যে পিওবিটা যে রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল এটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল এটা আমরা প্রুভ করব দ্যাট মিনস ফার্স্ট পয়েন্টটা হবে পার্টিকুলার এনান্সিয়েশন পার্টিকুলার এনান্সিয়েশন আমরা কি লিখতে পারি পার্টিকুলার এনান্সিয়েশন আমরা লিখব লেট ইন দ্য সার্কেল এই সার্কেলের মধ্যে পিওবি ইজ এ রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল তাহলে পিওবিটা হচ্ছে একটা রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল কিভাবে বুঝলাম বিকজ আমরা ও বি এবং পিবিটাকে ইকুয়াল করে ড্র করেছি উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট উই হ্যাভ টু প্রুভ দ্যাট আমরা কি প্রুভ করব পিওবি ইজ এ কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল আমরা প্রুভ করব পিওবিটা হচ্ছে একটা কনস্ট্যান্ট অ্যাঙ্গেল এটা আমরা প্রুভ করছি এরপরে 
एक टू कॉन्स्ट्रक्ट को था भाई हमने की कॉन्स्ट्रक्ट कर बो कॉन्स्ट्रक्शन आता है एक टू कॉन्स्ट्रक्शन टा होता है एक है ना हमरा एक टा पार्पेंडिकुलर ड्रॉ कर बो एक टा ओ ए एक टा पार्पेंडिकुलर ड्रॉ कर लाम तले की लिख बो वी ड्रॉ ओ ए पार्पेंडिकुलर कार ऊपर ये जो ओ बी ऊपर तले हमरा ओ ए पार्पेंडिकुलर তখন হচ্ছে ফার্স্ট পয়েন্ট অনুযায়ী যদি লিখি ও এ কোথায় ইন্টারসেপ্ট করে এই সারকামফারেন্সটার মধ্যে সারকামফারেন্সের মধ্যে ইন্টারসেপ্ট করে ওকে তাহলে ও এটা যখন এই সারকামফারেন্সের মধ্যে ইন্টারসেপ্ট করে তখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি তাহলে এই এই যে আর্কটা এই এ বি আর্কটা পুরো সার্কেলটার কয় ভাগ এটা কিন্তু বুঝে নিতে হবে যে এই আমরা জানি এই সেন্টারের মধ্যে একটা সার্কেলের সেন্টারে কিন্তু টোটাল 360 ডিগ্রি তো এই এই পার্টটা হচ্ছে 90 কারণ যেহেতু পারপেন্ডিকুলার ড্র করলাম এটা 90 এটা 90 এটা 90 এটা 90 তাহলে এই যে আর্কটা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই আর্কটাও হচ্ছে 1/4 দ্যাট মিন্স এখানে 4টা 90 আছে 360 মানে 4টা 90 দ্যাট মিন্স এই এবিটাও হচ্ছে পুরো সারকামফারেন্সের 1/4 এই কথাটা কিন্তু আগে মাথায় রাখতে হবে তাহলে ফার্স্ট পয়েন্ট আমরা फ्रॉम ফিগার फ्रॉम দা ফিগার ফিগার থেকে আমরা কি লিখতে পারি লিখতে পারি যে আর্ক আর্ক এবি এবি ইকুয়াল টু কি 1/4 1/4 of the circumference that means total circumference of 1/4 konta a arc a beta okay tale equal amra ki likhte pari 1/4 that means 1/4 of mane hocche into a circumference er formula hocche 2 pi r equal amra jodi ekhane jodi lowest kore nei tale thake pi r by hocche niche 2 tale arc a b peye gelam and ebar hocche amader e je eta muthe dilam e je arc pb এবার হচ্ছে আর্ক পি বি এর ভ্যালুটা বের করে নেই আর্ক পি বি মানে কি আর্ক পি বি মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে রেডিয়াস এর ইকুয়াল দ্যাট মিন্স এটা যা এটাও হচ্ছে তাই তাহলে আর্ক পি বি ইকুয়াল টু হচ্ছে আর এটা ব্র্যাকেটে লিখে রাখবো আমাদের রেডিয়াস ওকে তাহলে আর্ক পি বি মানে হচ্ছে আর কেন আর দ্যাট মিন্স এটা যেহেতু রেডিয়ান অ্যাঙ্গেল এটা এবং এটা ইকুয়াল রেডিয়ান অ্যাঙ্গেলের मीनिंगটাই হচ্ছে রেডিয়াস এন্ড আর্ক ইকুয়াল এবার হচ্ছে 1 নাম্বার শেষ এবার হচ্ছে 2 নাম্বার 2 নাম্বার আমরা কি পেয়েছিলাম উই নো এই যে এই এই ফর্মুলাটা সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল সেন্টার্ড অ্যাঙ্গেল ইজ প্রপোর্শনাল প্রপোর্শনাল টু ইটস আর্ক দ্যাট মিন্স সেন্টার অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে আর্কের প্রপোর্শনাল এটা কিন্তু আগে বলে নিতে হবে তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে তাহলে এটার আর কাজ নেই তাহলে এখানে আমরা একটু দেখতে পাই যে কি কি আছে এখানে হচ্ছে যে একটা আর্ক হচ্ছে এখানে পিওবি তাহলে পিওবিটা এখানে কার প্রপোর্শনাল এই যে পিওবিটা হচ্ছে এখানে পিবি এর প্রপোর্শনাল তাহলে আমরা লিখব পিবি এর প্রপোর্শনাল আর এটাকে যদি আমরা যদি আমরা এটাকে যদি আমরা একটু এই প্রপোর্শনালটাকে যদি একটু ভেঙে লিখতে চাই ইকুয়াল বসবে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বসবে এবং তার সাথে পিবি আছে এটা হচ্ছে ওয়ান নং ইকুয়েশন ওকে এন্ড আরেকটা জিনিস কি পাচ্ছি এখানে আমরা আরেকটা হচ্ছে এখানে আরেকটা আর কাছে হচ্ছে আরেকটা আর্ক হচ্ছে এবি তাহলে সেন্ট্রাল অ্যাঙ্গেলটা কোনটা এওবি তাহলে আরেকটা হচ্ছে এওবি প্রপোর্শনাল এবি ওকে তাহলে অর এটাকে যদি আমরা একটু ভেঙে লিখি আমরা জানি প্রপোর্শনালটাকে আমরা যদি ব্রেকডাউন করি তাহলে একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বসবে এবং যা আছে তাই থাকবে এটা হচ্ছে টু নং এখন আমরা যদি ওয়ান নংকে টু নং দিয়ে যদি আমরা ডিভাইড করি তাহলে ডিভাইড করলে কি থাকে উপরে থাকে পিওবি নিচে থাকে হচ্ছে এওবি ইকুয়াল এখানে কি থাকে সি ইন্টু পিবি আর এখানে থাকে সি ইন্টু এবি তাহলে এই যে এখানে সি সি কাটা তাহলে আমরা এক মানে কনস্ট্যান্ট কনস্ট্যান্টে কাটা শুধু কি থাকে পিও বি বাই এও বি ইকুয়াল হচ্ছে পিবি বাই এবি ওকে জাস্ট এই এই স্টেপটাই কিন্তু বইতে ডিরেক্ট লিখেছে হায়ার ম্যাথ তো ডিরেক্ট লিখা যাবে এটা কিন্তু করতে হবে না একটু বোঝানোর জন্যই লিখলাম তাহলে এখানে আমরা এটাই লিখব যে দেয়ার ফোর এটা আমরা লিখতে পারি যে পিও বি পিও বি বাই হচ্ছে এও বি ইকুয়াল এটা কে আর কি হবে এখানে আর্ক হচ্ছে এখানে নামটা মেনশন করবে যেটা যে আর্ক পিওবি আর্ক পিবি আর এখানে হচ্ছে এওবি এটা হবে আর্ক এবি কিভাবে এসেছে জাস্ট স্টেপটা অর এবার আমরা ভ্যালুগুলো বসাবো তাহলে পিওবির ভ্যালু কত এই যে পিওবি এই যে পিওবি এটা তো আমরা বের করবো তার মানে এটা আমরা জানি না দ্যাট মিন্স আমরা পিওবি বের করবো তাহলে আমরা এখানে পিওবি লিখি তাহলে হচ্ছে এই এওবি ও বেসে চলে যাচ্ছে তাহলে আমরা কি লিখবো এখানে আর্ক পিবি নিচে আসে হচ্ছে আর্ক এবি এটা যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই করে ওইদিকে চলে যায় তাহলে এখানে মাল্টিপ্লাই তাহলে কি লিখবো আমরা এখানে এও বি ওকে
नेक्स्ट स्टेप तो हम एक तो देखे नहीं ये बार होता है हम देखे ने वैल्यू गुला बोशा बो और पीओबी इक्वल क्यों हो बे पीओबी इक्वल ये खाने जो आरपीबी आरपीबी बोले जब हम बेर करें थी आर ओके आर ये खाने नीचे होता है आरकेबी इस आरकेबी के वैल्यू की पाई आर बाय टू ये खाने हम लिख बोचे खाने पाई आर बाय वन राइट एंगल, ओके? तले इबरे ठेका हमने की कोट्ची, ये डिबेट के मल्टीप्लाई करो दिच्छी टू जब ऊपर है नीचे पाई आर, आर साथ एक है ना वन राइट एंगल थक बे, वन राइट एंगल आप से एक है ने, इक्वल ये आर आर काटा, दैट मीन्स थके टू बाय पाई, आर वन दिए ठेका मल्टीप्लाई को लेटा है ऐतो राइट � POB is a constant angle. এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাই এন্ড রাইট অ্যাঙ্গেল দুটেই তো কনস্ট্যান্ট। পাই এর ভ্যালু 3.1416 এবং রাইট অ্যাঙ্গেল এর ভ্যালু হচ্ছে 90 ডিগ্রি। তার মানে এজ পাই এন্ড রাইট অ্যাঙ্গেল আর কনস্ট্যান্ট। রাইট অ্যাঙ্গেল আর কনস্ট্যান্ট। সো POB is constant angle. POB is a constant angle. এটাই প্রুফ করতে বলেছে আমাদের প্রপোজিশন 4 এ। এটাই প্রুফ আশা করি বুঝতে পেরেছো এরপর আমরা দেখব প্রপোজিশন 5 কোশ্চেনটা একটু দেখে নেই এনি আর্ক অফ লেন্থ এস प्रोड्यूसेस এন অ্যাঙ্গেল থিটা ইন দা সেন্টার অফ দা সার্কেল অফ রেডিয়াস আর দেন এস ইকুয়াল টু আর থিটা তো এখানে এনি আর্ক অফ লেন্থ এস এখানে হচ্ছে একটা আর্ক দেয়া আছে যেটা লেন্থ হচ্ছে এস দেয়া আছে এখানে এটা হচ্ছে এস এরপর হচ্ছে प्रोड्यूस एन एंगल थीटा एखे जो अंगल का प्रड्यूस कर थीटा इन द सेंटर अब द सार्केल अफ रेडियस आर ओके तेल रेडियस जो देा रेडियस आर दैन प्रूफ दैट एट प्रूफ करते बोले दैन एस इक्ल टू आर थीटा तेल प्रूफ करब जो एस इक्ल टू आर थीटा एखे के प्रूफ करते हैं कि प्रूफ करब एस इक्ल टू ये एस इक्ल टू दैट मीस आर्कटा आर थीटा जे अंगलटा एवं रेडियस प्रोडक्ट हे एस एर इक्ुअल ये प्रूफ कर दैट मीस आर्क एर इक्ुअल तो हम जो एक पार्टिकुलार एनसिएशन देखी लेट इन द सार्केल लेट इन द सार्केल ओ इज द सेंटर एखे ओटा हे सेंटर एंड एखे रेडियस ये ओ वि रेडियस ओ वि इक्ल हर एपर हे आर्क ए वि आर्क ए वि इक्ल हे एस एंड सेंटार्ड अंगल एखे सेंटार्ड अंगल को सेंटार्ड अंगल सेंटार्ड अंगल हो जेटा एओ बी एओ बी इक्ल हो थीटा थीटा रेडियन ओके थीटा रेडियन उन्ट टू प्रूव दैट उन्ट टू प्रूफ दैट हमें कि प्रूफ करब एस इक्ुअल आर थीटा ये प्रूफ करब ओके एरपर नेक्स्ट पॉइंट हमें कन्स्ट्रकशन एखे हमें कि कन्स्ट्रक कर कन्स्ट्रकशन तो कन्स्ट्रकशन क्यों करब ये ओ वि एर मेजारमेंट नहीं आर्क ड्र कर ओके दैट मीस हम रेडियसटार माप नहीं आर्कर लेंटा नहींब ओके ये हमें नाम दिल हमसे पी दैट मीस एरपर हमें ओ वि एर मेजारमेंट नहीं पी वि ड्र कर लगे जयन कर दिल दैट मीस हमें क्यों कर लेडियस इक्ुअल कर आर्कटा निल दैट मीस हमें वन रेडियन क्योंकि ड्र कर लगे पीओ वि हलो ये क्योंकि वन रेडियन माथा रखते हैं जो रेडियस एंड आर्क इक्ुअल हम इट वन रेडियन है तेल कन्स्ट्रकशन की उड्र उड्र बीपी इक्ुअल टू इक्ुअल टू ओ वि बर इक्ुअल कर बीपी बीपी ड्र कर लाइ तो एरपर हमें बीपी ड्र कर लम कार इक्ुअल कर ओ वि इक्ुअल कर दैन हे उ जयन एरपर हमें जयन करब को ये ओपी जयन कर देव दैन उ जयन ओपी ओके नेक्स्ट हेरा एरपर प्रूफ कर प्रूफ एरपर हम प्रूफर मध्य फार्ष्ट वन लिखब बै कन्स्ट्रकशन कन्स्ट्रकशन अनुजाई क्यों कर हमें एखे कन्स्ट्रक्ट कर रेडियन अंगेल 
ठीक है ओ बी एर मेजारमेंट नहीं पिवि ड्र कर दैट मीस बै कन्स्ट्रकशन बोलते पिओबी इक्ुअल होन रेडियन ठीक है से क्यों कथाए पे हम कन्स्ट्रकशन पे कन्स्ट्रकशन तई कर ओ बी एर मेजारमेंट नहीं पिवि ड्र कर एरपर हे सेकेंडे हे सेकेंड नम्बर पॉइंट लिखब उइ नो वो जो एक ही फर्मुला बार बार सेंटर डैंगल सेंटर डैंगल इज प्रपोर्शनल टू इट्स आर्क ये कथाटा लिखब प्रपोर्शनल टू इट्स आर्क तर मैं कि दाड़ा इटा के जो लिखते परि जो एखे आर्कटा हमारे ए बी तेल यह लिखी जो आर्क ए बी बच्चे आर्क आकटा आर्के आजेट हे पिवि दुईटा आर्क आकुअल अंगलगूल की क्या आल ए बर मध्य जो अंगलटा एट हे एओ बी एवं ए पी बर मध्य जो अंगलटा एट हे पिओ बी पिओ बी और एबार्बा भैल्यूगुल्लो बसा आर्क ए बी तेल ए बर भैल्यूट हे एस आर्क पिवि पिवि भैल्यूटा पिवि यह तेल ओ बी और पिवि तो इक्ुअल क्या जेहतु रेडियस कारण ये तो पिओ बी जो वन रेडियन दैट मीस हे ओ बी एंड पि बी तो इक्ुअल ड्र करट्रकशने तेल ए आर्क पि बी मानी हे इक्ुअल एओ बी कत एओ बी हे थीटा दे बी हमारे थ्रीटा और पिओ बी कत पिओ बी हेने वन रेडियन ओके तेल ये हे थीटा रेडियन और यहाँ हमारे वन रेडियन और हमें एब ये क्रस माल्टिप्लै कर एस वन इज एस और एखे हमें यह लिखते परि एस बर इक्ुल टू एखे वन दिए थीटा के डिवाइड कर शुद्ध थीटा थे और हमें कि लिखते परि एस इक्ल टू क्रस माल्टिप्लाई कर ले इक्ल टू आर थीटा एटा प्रूफ करते बोले एटाई प्रूफ एटाई हे आसले चैप्टार मेन फर्मुला फर्मुला जो है मैं मैथमेटिकल प्रब्लेमगू सल्व करते गले फर्मुलाटा क्या लागे तेल एभ किम्पलि प्रूफ करते आशा करी बुझते पे छो एरपर हो लास्ट वन के आए का प्रूफ आज लास्टे दुईटा ये अंगेलर अंगेल मेजार कर सिसटेम जो दुईटा एक सैक्सा जिसम एक हमारे रेडियन ये दुईट अंगेलर मध्य एक रिलेशन आटे एक् प्रूफ करते जा प्रूफ करब नाइन नम्बर पॉइंट प्रूफ करब डी बन ए टी इक्ुअल हे बी ये क्यों प्रूफ करते इफ इफ डि डिग्री एंड आर रेडियन आर देजारमेंट आर द मेजारमेंट Often angle in in the sexagesimal system in the sexagesimal and circular system and circular system. I'm gonna keep by. Jee, I'm gonna do the actor sexagesimal circular system. I'm gonna do the actor angle. Ke likhte bari. Tell I'm gonna keep abo. Jee, I'm gonna keep likhte bari. Jee, same angle ta kamra likhte hoche bhabe. D degree equal to hoche R radian. That means एक सेम एंगल के लिखते परि ठीक है तो भाव एक जिन बेर नहींबाने जो उइनो वन रेडियन वन रेडियन इक्ल टू हे पाइ वन एट्टी डिग्री और 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 हमें कि बेर करब डि डिग्री इक्ुअल कत है पाइ वन एट्टी पाइ वन एट्टी डिग्री इंटू डि डिग्री ओके तेल एट डि डिग्री भैल्यूटा के बेर कर निल वन डिग्री थे कत डिग्री बेर कर लम डि डिग्री तेल एबार और एखे हमें क्यों करब ए डि डिग्री जगह भैल्यूटा के बसिए नेब ते कि बसब पाइ वन एट्टी इंटू एखे कि पासी तेल हे इंटू हेखने डि डिग्री इक्ल टू एखे थे हमारा एखे कि आर रेडियन और तेल और हमें क्यों करते तेल एखे कि था पाइटे जो पास नहीं जाए तो थे डि बन एट्टी इक्ुअल एखे कि था पाइ जो नीचे चले जाए यह पाइ एट प्रूफ करते बोले एटाई हमारे प्रूफ ठीक है तो यटाई हमारे आसले लास्ट जो प्रूफ है प्रूफ करते बोले डि बन एट्टी इक्ुअल हे बर बी एटाई के प्रूफ करते बोले तो आशा करी बुझते पे छो सीम्पल एक प्रूफर माध्यम ये चैप्टार टोटाल बेसिक टपिकगुल्क डिसकस हलो आशा करी बुझते पे थैंक यू सो माच भलो देखो आल्ला हाफिज़